இப்போ மகாபாரதம் படிக்கிற ராமாயணம் படிக்கிறேங்க மகாபாரதத்தில் நம்ம வாழ்க்கையே இருக்குது அதில் ராமாயணத்தில் வாழ்க்கை தான் இருக்குது புதையல் எதுலேருந்து எது எடுத்தான்னு நமக்கு ராம மகாபாரதத்தில் ஒரு நிகழ்வை நான் உங்களுக்கு இடத்த சுட்டி காட்டுறேன் ஒரே ஒரு இடம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதையிலேருந்து ஒரு இடத்த காட்டுறேன் கிருஷ்ண பரமாத்மா துரியோதனுடைய சபைக்கு பாண்டவர்கள் ஐவருக்காக தூது வர போகிறார்னு சொல்லி விடுறார் சொல்லி விட்ட உடனே இந்த துரியோதனை பார்த்து கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்தில் சபையில் இருக்கிற ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களுக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறான் நாளைக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா உள்ளே நுழைந்தால் ஒருவர் கூட எழுந்து மரியாதை செலுத்தக்கூடாது என்ன அப்படின்னு ஒரு அதட்ட அதட்டனா எல்லாரும் சரியணும் ஆனால் கண்ணபெருமான் உள்ள நுழைகிற போது பிரிஷ்மாச்சாரியார் கிருபாச்சாரியார் துரோணாச்சாரியார் வேதுரர் அத்தனை ஆச்சாரிய பெருமக்களும் எழுந்து கண்ணா சரணம்னு குரல் கொடுத்து எழுந்துவிட்டான் அத்தனை பெரியவங்களும் எழுந்த பிறகு நமக்கு என்னடா வேலைன்னு ஐம்பத்தஞ்சு தேசத்து ராஜாக்களும் எழுந்துட்டான் ஒரே ஒரு அரசன் அங்க தேசத்துக்கு அரசன் கர்ண துரியோதனனுடைய சீட்டுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துங்கிறான் அவன் மட்டும் எந்திரிக்கலை தலைகழ்ந்து உட்காந்துங்கிறான் இதுதான் காட்சி இதுதான் காட்சி கிருஷ்ண பரமாத்மா உள்ள போறார் அந்த கர்ணன் தலை கவிழ்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறத துரியோதனனும் பார்க்கறான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் பார்க்கிறார் இது இங்க இங்கதான் வில்லிபுத்தூரார் காட்டுறார் இந்த சந்திப்புல துரியோதனை என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா பலே நண்பன் கர்ணன் கர்ணன் தாண்டா நான் எழுந்திருக்க கூடாது என்றுதான் சொன்னேன் அவன் முகத்தில் கூட விழிக்க மாட்டேன் என்று தலை கவிழ்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறான் யாரு துரியோதனை நினைக்கிறான் கர்ணன் அப்படி கிராஸ் பண்ணி போற கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன நினைச்சார் தெரியுமா எழுந்து நின்று எனக்கு வணக்கம் செலுத்தினால் நண்பன் துரியோதனன் கோபித்து கொள்வான் என்று கருதி தலையால் எனக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறாயா கர்ணா அப்போ ஒரே காட்சி ஒருவனுக்கு ஒரு மாதிரியா தெரியுது இன்னொருவருக்கு உயர்வாக தெரிகிறது அப்போ உயர்வும் தாழ்வும் வெளியில் இல்லை அவர் அவருடைய எண்ணத்தில் மனதில் தான் ஊறுகிறதே தவிர எதுலையுமே உயர்வு தாழ்வு வெளியில கிடையாது எல்லாம் உயர்ந்தது தான் அதனாலதான் ஞானிகள் எல்லாத்தையும் உயர்வாக பார்த்தார்கள் எல்லா பொருளையும் உயர்வாக பார்த்தார்கள் புல்லு பூண்டு செடி கொடி எல்லாம் அவனுடைய படைப்பு அதுவும் உயர்ந்தது தான்டா அதனால தான் நான் வாசகத்துக்கு மணி வாசகர் சொன்னார் புல்லாகி பூடாகி புழுவாய் அப்படின்னு அவர் பாடினார் எதுக்காக பாடினார் எல்லாமே உயர்ந்தது அதன் அதன் வடிவத்தில் அதது உயர்ந்தது தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்துவம் நம்ம சமயத்தை தவிர உலகத்தில் வேற யார் சார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னும் சொல்ல போனால் கிறிஸ்தவ சமய கூட ஒருவரை ஒருவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு வரலாறு இஸ்லாத் கூட ஒருவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட வரலாறு இந்து சமயம் என்பது சைவமும் வைணவுமான இரண்டு கண்களாக இருக்கிற இந்த சமயம் யாரால் எப்பொழுது தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்ற கால வரலாற்றுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தோற்றத்தையும் பழமையையும் பெற்ற சமயமையா இந்த சமயம் சாதாரணமானதில்லை